بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد طبعا لو انت ماشي مع الدرس كود بكود وسطر بسطر طبعا انا خدت كل الاكواد اللي كنا كاتبينها في ملف اسمه ريفرنس هنا او ريف عشان بس تكون معانا لو حبينا ننسخ منها حاجة وما نضيعش وقت الفيديو ورجعت الكانفاس لوضعه الطبيعي خليت الكانفاس زي ما انتم شايفين الويتس بتاعه 400 في 200 وشلت الصورة وحطيت الاكواد العادية هنا اللي كنا عاملينها قبل كده بالشكل ده عبارة عن كانفاس جواه ريكتانجل الخلفية الفيل بتاعه الكالر بتاعه أحمر وبيبدأ من فوق صفر إكس واي والويتس بتاعه ميتين والهايت بتاعه مية فعمل طبعا الشكل اللي انت شايفه ليه سبت كود الجراديانت بالذات علشان معظم الأمثلة اللي احنا هنمشي عليها بعد كده والعناصر اللي هنعملها هنبدأ نستعمل فيها نفس الجراديانت ده عشان تشوف الفكرة بعد ما عملنا الريكتانجل بتاعنا عندنا حاجة اسمها ستروك ريكتانجل نفس الريكتانجل او نفس المستطيل بس مش فيلد الريكت بتاعنا او الريكتانجل بتاعنا ده عنده ميثود اسمها فيل ريكت زي ما انت شايف بيملاها بلون معين عندنا حاجة تانية اسمها ستروك ريكت انا هسيب نفس اللي انت عامله ده بالظبط كده بس هكتب هنا ستروك بالشكل ده الستروك ريك ده بيعمل الريكتانجل بتاعنا بس الحواف بتاعته بس وما بيكونش فيلد باي حاجه طيب بالنسبه للفيل ستايل مش هيبقى اسمه فيل ستايل هيبقى اسمه ستروك ستايل نفس القصه هعمل الستروك باللون اللي انت شايفه ده وهعمل الستروك ريكتانجل في نفس المكان بتاع القديم وهعمل ريفريش زي ما انتم شايفين عمل لي ريكتانجل زي ما انتم شايفين من غير اي فيل كلر لكن البوردر بتاعه هو المعمول باللون اللي انت عملته دلوقتي ولو حابب تمشيه شوية قدام زي ما احنا اتعلمنا ادي عشرين وادي عشرين عشان ابعده شوية عن الحرف بالشكل ده وده اللون اللي انت حطه وتقدر ان انت كمان تتحكم في اللاين ويتس عندنا حاجة اسمها اللاين ويتس هنا طبعا التعليقات دي المفروض نغيرها ستروك بالشكل ده وهاجي هنا وهقول له كنترول لاين ويتس لاين ويتس يا جماعة اللي هو البوردر بتاعنا اللي انت عايز تشوف البوردر بتاعك قد ايه وعايز البوردر يكون قد ايه دوت لاين ويتس بيساوي مثلا عشر لاين ويتس عشرة ده بالشكل ده تعال نشوف مع بعض زي ما انت شايفين البوردر بقى عشرة بالشكل ده تقدر تتحكم في اللاين ويتس زي ما انت عايز ايه الميزة في موضوع الستروك ستايل ده الميزة الجبارة والجميلة جدا ان انت ممكن تستعمل الجراديانت في الستروك يعني ممكن تستعمل جراديان في البوردر اللي انت شايفه ده شايفين يا جماعه دي حاجه من الحاجات اللي رخمه قوي ان انت تعملها بالسي اس اس هنا الموضوع جميل وظريف تقدر تتحكم فيه زي ما انت كنت بتعمل بالظبط يعني اقدر ان انا هنا الويتس بتاعي مثلا 400 فخليه 200 مثلا الجراديان بقى شكله اظرف كده زي ما انت شايف ف تقدر تعمل شويه حركات جميله جدا جدا بالمو... بال... بالطريقه دي او بالطريقه الستروك تقدر نفس القصة تحط باترن هنا او كلر ده اللي خلاني اسيب الجراديانت ومرضاش احذفه علشان انت كل اللي انت طبقته في الكلر العادي وفي الجراديانت وفي الباترن تقدر تعمله في الستروك هنا من غير اي مشكلة طيب جميل جدا ندخل على موضوع التكست انا محتاج اكتب دلوقتي تكست اول حاجة عشان اكتب تكست انا بعمل ست للفونت هقول له ست فونت هعمل ايه في الفونت محتاج ان انا اقول له تعالى هات لي الكونتكست اللي هو ده وهقول له دوت فونت هختار الفونت بتاعي الفونت هيكون بتكتب جواه هنا حجم الخط قد ايه ونوع الخط هقول له مثلا 22 بيكسل تهومه مثلا او اريال او زي ما تحب مفيش مشكله خالص انا كده عملت سيت للفونت محتاج دلوقتي اعمل تكست احط التكست بتاعي هقول له create filled text ليه filled text عشان انا عندي stroke text الفيلد text زي بالظبط الفيلد rectangle اللي احنا كنا عاملينه كان عندي انا مستطيل ليه خلفية او ليه لون هنا برضو في text ليه خلفية وفي text ليه stroke الحواف بتاعته بس ومش filled باي حاجة وهنشوف الكلام ده دلوقتي انا عملت الفونت بتاعي خلاص فاضل ان انا اعمل الفيل تكست الفيل تكست ببساطه شديده بيطلب مني اربع حاجات تعالوا مع بعض نحط الكونتكست بالشكل ده اقول له دوت فيل تكست اول ما افتح الخانه او البارنسيس الاقواس هيبدا يقول لي هو محتاج مني ايه اول حاجه التكست عباره عن سترينج ايه هو التكست اللي انت عايز تكتبه والاكس ده نمبر والواي ده نمبر والماكس ويتس برضو نمبر 
الاكس يا جماعه هو المكان اللي انت هتبدا منه التكست والواي اللي هو نفس الاحداثيات اللي كانت موجوده في الريكتانجل عايزه يبدا من على الشمال بقد ايه ب 10 طيب من فوق قد ايه برضو 10 طيب التكست نفسه هنا ايه هو هقول له مثلا هلو كانفاس ده التكست بتاعي طيب الماكس ويتس ده اوبشنال ممكن تكتبه ممكن لا ممكن تقول له انت عايز الماكس ويتس ما يعديش كام بتكتبه في اخر خانه هنا لكنه اختياري مش محتاجينه في حاجه مفيش مشكله خالص طيب اي حاجه فيلد هتعملها ومش هتحط لها لون او مثلا جراديانت او اي حاجه هيحط لك الديفولت كلر اللي هو البلاك طيب انا عملت كريت فيلد تكست زي ما انتم شايفين خلاص كله تمام وحددت الفونت وزي الفل وعملت طبعا الفيل ستايل ادي الفيل ستايل هنعمل ايه في الفيل ستايل هنخليه لون عايز تخليه لون عايز تخليه الجراديانت لفوق اي حاجه تعجبك هنخليه لون دلوقتي هقول له مثلا لون احمر وهنجرب عليه الجراديانت وهنجرب عليه كل حاجه ادي التكست بتاعي هلو كانفاس زي ما انتم شايفين ممكن مثلا مثلا نخليه 50 و50 بالشكل ده ادي الهلو كانفاس بتاعي بالكلمه باللون اللي انت محدده بكل حاجه طيب لو انا ما عملتش الفيل ستايل زي ما اتفقنا من شويه اللي انا كنت بقوله بيكون بلاك زي ما انت شايف كده طيب لو انا خليت الخط ده مثلا 32 بكسل وجيت سبت اللون ده بس بدل اللون خليته جراديانت زي اللي انا عامله فوق عشان تتاكدوا وتشوفوا الجراديانت ممكن يكون شكله ايه ادي هلو كانفاس مكتوبه بالجراديانت وفيها كل اللي انت عايز تعمله من غير اي مشكله خالص نفس القصه برضو تقدر تحط فيه باترن تقدر تحط فيه كل اللي انت عايزه من غير اي مشكله خالص طيب نفس الفيل تكست ده هنعمل زيه حاجه اسمها ستروك تكست نفس اللي انت عامله بالظبط انا مش هغير هنا اي حاجه غير بس الاسماء يعني هنا الفونت خلاص سيبه زي ما هو مفيش مشكله خالص الفيل تكست ده نخليه ستروك تكست والفيل ستايل هخليه ستروك ستايل نفس القصه بالظبط ادي ستروك ستايل وهنا ستروك تكست مش هعمل اي حاجه جديده ولا هغير اي حاجه ولا هعمل اي حاجه زي ما انتم شايفين هلو كانفاس معموله ما فيهاش طبعا الفيل بتاعها ده مش فيل ده علشان اللاين ويتس انا مكبره لو جينا شلنا اللاين ويتس ده بالشكل ده تلاقي الكلمه بقت مظبوطه اهي من غير اي مشكله علشان الشكل اللي انتم شفتوه من شويه بسبب ان اللاين ويتس كبير فبيخلي الكلام كانه فيل كتبنا كلمه هلو كانفاس بالجراديانت والكلمه مفرغه عشان احنا اخترنا ستروك تكست مش الفيل تكست العادي وكده انت عرفت الفرق بينهم وعرفت ازاي تستخدم الجراديانت على اي حاجه فيهم اما على الفيل او على الستروك نفسه وعرفت ازاي تحدد مكان الرسمه بتاعتك في الكانفاس بتاعك الموجود وعرفت كل الحاجات اللي انت عايز تعرف في نقطه بسيطه جدا لو تلاحظ اللون ده مختلف عن اللون ده بسبب الجراديان ده لون سوليد لكن ده لون مش سوليد ده لون في ش... دخول مع لون تاني وفي شفافية بسيطة كده احنا عرفنا كل اللي احنا محتاجين نعرفه في النقطة الخاصة بالريكتانجل وبالتكست وعرفنا ازاي نستخدم عليهم كلر او جراديانت او اي حاجة فعشان ما نطولش في دروس الجراديانت والالوان الخاصة بيها والحاجات دي هنبدأ بقى نحط اللون سيمبل عشان الحاجات التانية نعرف نركز فيها يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم اشوفكم ان شاء الله مع درس جديد والسلام عليكم